Det var den ene måde at kigge på de ændringer, og det er en makroskopisk måde at kigge på. Men vi kan også kigge på ændring på det molekylære niveau, fordi vi ved godt, at den der indre energi er jo ikke noget andet end sum af energierne af alle molekyler, alle vandmolekyler i min flaske. Og fordi vi kan jo ikke have ingen jordes chance til at kigge på og tale på alle molekyler, snakker vi jo normalt om, den indre energi, det er den gennemsnitlige energi af et enkelt molekyl gange antal molekyler, som vi har. I en mål, Avogadros tal, gange den gennemsnitlige energi af de enkelte molekyler. Og hvis vi så kigger på en ændring af dem, det er u. Ja, som sagt, u kan jo skrive som sum over alle mulige energiniveauer, og så hvor mange molekyler der er i hver det energiniveau, og det er en summe, øvrigt, det er en summe over energiniveauer, eller bedre sagt tilstand endelig. Det er en summe over tilstand, og ikke summe over molekyler. Vil du sige noget, Jørgen? Det er Um, altså du varmer selvfølgelig til sidst, varmer den op. Um, det vil jeg kalde varme, tror jeg. Fordi det kommer jo om øjeblik til. Fordi hvad gør du? Du ændrer, hvis du lyser på, på den. Og lad os sige, du lyser med det ultraviolette lys, som svarer til en elektronisk eksertionsenergi af vandmolekylet. Hvad gør du så? Så eksisterer det elektron. Hvad ændrer du så? Du ændrer besætning af enkelte energiniveauer. Og hvad et andre besætning, og det er præcis det, jeg skal skrive nu, hvad et andre besætning, det er varme. Hvis vi ændrer energiniveauerne, det er arbejde. Rigtigt, hvis jeg nemlig nu tager den der, det lille d, det, det betyder differential. Og vi skal snakke lidt om differentialer senere, fordi vi skal lige have total og eksakt differential på plads igen. Det har I forhåbentlig haft med det intro. Men lad os lige gerne opfriske, men det kommer lidt senere. Det der er jo en differential, hvis jeg nu laver, tager du af det. Og det virker, så en d virker jo ligesom en aflæde. Og her er jo produkt af to ting, så skal jeg produkt real, så jeg får enten, enten en ændring, hvad vil jeg først? Ja, en ændring i energi. Det var så set den afledte eller differentiale af den anden del af produktet, eller jeg holder den del fast og tager differentiale af den anden. En ændring i besætning. Så hvis jeg ændrer den indre energi, så ændrer jeg enten hvor mange molekyler der er ved energiniveau, eller jeg ændrer energien af de energiniveauerne. Godt. Hvad er arbejdet? Det er bevægelse i mål modsat rette kraft. Helt rigtigt. Jeg løfter den flaske her. Den modsat rette kraft er jo gravitation. Jeg løfter alle vandmolekyler i flasken i den samme retning, og jeg ser her min hånd, som gør det i omgivelse, bevæger sig i den samme retning. Så det er en ordnet bevægelse. Vær så varme. Rasmus. 
rigtigt. Det er uordenbevægelser. Altså, hvis jeg laver en, hvis jeg holder flasken i hånd, nu overfører jeg energi gennem varmeprocessen, fordi min hænder er varmere end vand fra, fra hagen. Men jeg holder flasken og er helt stiv, så der er ikke noget ordenbevægelse. Men hvad bevæger sig der alligevel? August? Ja, lad os tage det en skridt i gang. Mine hænder de er, har en højere temperatur af flasken. Så hvordan får jeg nu energien ind i flasken? Jonas Rigtigt, men, men det trykker jo ikke flasken sammen. Så det er ikke en, det er ikke en ordnet bevægelse. Altså de molekyler i overfladen med, med han, de vibrerer. Og de rammer dem i overfladen af plastikken, og så begynder de at vibrere. De vibrerer og ikke, de bevæger sig ikke alle ind ved, altså ind. Jeg trykker det ikke sammen. Så de vibrerer, og så rammer de andre atomer og molekyler og får andre til et. Så det er en rent kaotisk bevægelse, uordnet kaotisk bevægelse. Hvis jeg nu har det med en cykelpumpe, jeg klemte den. Hvis jeg udfører arbejde på cykelpumpen, så drøver jeg stemplen ind. Så jeg ændrer på volumen. Det er jo volumenarbejde. Kan I huske partikel i kassen? Så jeg laver kassen for partiklen mindre. Hvad sker så med energiniveauerne i partiklen i kassen, hvis jeg laver kassen mindre? Rasmus? Lad mig lige, du siger molekylerne som er inde i kassen, de kommer til at være i højere energi end før. Så hvad ændrer du? Ændrer du besætning af energiniveauer, eller ændrer du energiniveauerne? Du ændrer energiniveauerne, rigtigt. For det udtryk for partikel i kassen har i nævneren, står der længden af kassen. Så hvis jeg, det er en over, en over al energien, Partikel i kassen er proportional til 1 over alle eller alle i anden. I hvert fald alle. Det er den også alle. Så hvis alle bliver mindre, fordi volumen bliver mindre, så bliver energierne større. Så hvis jeg ændrer på volumen, ændrer jeg på energiniveauerne. Det her arbejde. Jeg ændrer på energiniveauer. Og varmen, det er at ændre på besætning. 